。赛罗，你别走啊！你再听我唱一首啊！贝利亚，你放过我吧！自从听了你唱的歌，我已经恶心的三天吃不下饭了。赛罗为什么这么嫌弃贝利亚呢？原来就在昨天，奥特曼们都在过圣诞节，赛罗正开心的给小奥特曼们唱着歌。突然，贝利亚跑了过来。赛罗大兄弟，我一个人好孤单啊！我也想和你们一起过圣诞节。我刚学了一首新歌，让我给你们表演一下。天不下雨，天不刮风，天上有太阳。没不开口，没不说话，没心怎么想？有了太阳，来了月亮，要死晚上。哥哥什么日子才能装进美的梦想？怎么样？你们是不是被我美妙的歌声给征服了？快给我一百个狗头奖励我一下！贝利亚，你唱的太难听了，我家的猪都唱的比你好听。这是我今年听过的最难听的歌，我要用我最帅的狗头砸扁你！真是不懂欣赏，这么好听的歌竟然说难听，你们真是气死我了！我去找我的好兄弟托雷基亚去，他肯定喜欢我唱的歌。托垃圾，今天是圣诞节，我给你唱首歌吧。你要是觉得好听，就把你的奶茶给我喝一口吧。咱们的温暖脸，却来不到我身边。我对你太想念，太想念。那爱过的心，会在祈祷再见一面。我对你太想念，太想念。唱的什么破玩意？赶紧给我滚出去！我本来心情还挺好的，听了你的歌，我奶茶都喝不下去了。哎，怎么大家都不喜欢我唱的歌？真有那么难听吗？我还是和这个垃圾桶一起过圣诞节吧。突然感觉贝利亚落寞的样子，也挺可怜的。不就是唱歌难听点吗？他又没做错什么。大家给他送点小红心，安慰一下他吧。此时，赛罗一家人正好从这里经过。爸爸，你看。贝利亚一个人蹲在垃圾桶旁，都没人陪他过节，好可怜啊！小赛罗，你跟妈妈先回家去吧，我去安慰一下贝老黑。贝利亚，别难过了，我不嫌弃你，我陪你一起过节吧。赛罗兄弟，还是你够意思，大家都嫌弃我，只有你还想着来陪我，我决定要送你一首歌来纪念一下我们的兄弟情。祝你平安，祝你平安，让那快乐。贝老黑，你放过我吧，我要崩溃了，这不是人类的歌呀！赛博兄弟，别走啊，我再给你唱一首吧，我会好多歌呢。妈妈，你别走啊，你变成怪兽，我也要跟着你，你永远都是我的好妈妈。好奇怪啊，小赛罗为什么要叫怪兽妈妈呢？原来就在今天早上，格里乔骑着小电驴带小赛罗去上学。突然，一只外星怪兽挡住了去路，一个也别想跑！我要吸光你们的爱心能量。小赛罗，你快跑！妈妈先挡住这只怪兽，你快回去找爸爸来帮忙。妈妈，你撑住啊！我马上就回来。爸爸，不好了！妈妈跟外星怪兽打起来了。外星怪兽的黑暗能量很强大，妈妈快坚持不住了，你快去帮帮他。小赛罗带着爸爸匆匆赶到，却发现只有一只怪兽躺在地上。格力乔不知道去哪了。小赛罗，你妈妈怎么不见了？不会是被这只怪兽给吃了吧？赛罗哥哥，我是格力乔啊！怪兽吸光了我的爱心能量，还把我变成了怪兽的样子，我该怎么办啊？妈妈别怕，你肯定能变回来的。爸爸，你快点救妈妈呀！这个外星怪兽的黑暗能量太强大了，爸爸现在也没办法救你妈妈。我给奥特之王和其他奥特曼打个电话，让他们来想想办法。奥特之王爷爷，连你也没有办法救我妈妈吗？我求求你救救他好吗？这只怪兽是从外星球来的。我们都没见过这种黑暗病毒，目前没有任何办法可以消灭它。那我还是走吧，我这样子太难看了，我自己都受不了了。我要找个没人的地方躲起来。妈妈，你别走啊，我不能没有你啊！你变成怪兽，我也喜欢你。小赛罗，你别靠近我，妈妈怕控制不住自己伤害你。你跟爸爸回家吧。妈妈，我爱你，我不能失去你啊！妈妈，我爱你，你别丢下我呀！妈妈，我爱你。你带小赛罗一起走吧。就在这时，奇迹发生了，格力乔突然变回了原来的样子。原来只要说三遍“妈妈，我爱你”，就能解除外星怪兽的黑暗病毒。小赛罗的爱心能量真是太强大了，我要奖励你三朵小鲜花。你真是太厉害了！牛掰！救命啊！救命啊！有没有人救救我呀？嗯，被老黑怎么掉河里了
，不会是故意想害我吧？贝老黑，你是不是又想坑我？我才不上当呢！赛洛，快救救我！我刚才不小心滑下来了，现在都快冻僵了，你不会见死不救吧？看这家伙好像不是说谎的样子，你们觉得我要不要救他呢？想让我救他的，就给贝老黑扣三个狗头。看来大家都不喜欢被老黑，都没人扣狗头。算了吧，我还是别救了。等下被别人看见，还以为是我把被老黑推下去的呢。我上哪说理去？再说这河水这么冷，万一把我也冻僵了怎么办？我还是走吧。被老黑在冰冷的河水里待的时间太长，已经渐渐体力不支了，眼看就要去西天取经了。赛罗终于还是没忍心把他一个人丢在这里。贝利亚，你撑住啊！我现在救救你上去，千万要挺住啊！我以后还想一直欺负你呢，你可别挂了。赛罗终于把贝利亚救了上来，可是由于河水太冷了，贝利亚在河里待的时间太长，已经被冻晕了。算了，我还是好事做到底，把他送回怪兽村吧。赛罗找了一辆马车，载着贝利亚往怪兽村的方向开去。快让开，我把你们老大带回来了。被老大怎么被赛罗抓住了？看来今天是要把我们一网打尽啊！我们还是乖乖投降吧。赛罗安顿好贝利亚，一转身发现怪兽都跪倒在地上自动投降了。你们这是干嘛呢？我今天可不是来抓你们的，你们的老大被老黑掉河里冻晕了，我把他就上来，免费给你们送回来了。原来是这样啊，我还以为今天要被一锅端了，吓死宝宝了。只要你们以后不干坏事，我们还是可以和平共处的。如果你们继续在地球上搞破坏，那我肯定不会放过你们的，因为我的职责就是保护地球。赛罗，谢谢你把我老爸送回来，听说他掉河里冻晕了，应该没事吧？你可算回来了，带你老爸回去泡个热水澡，应该就可以恢复了。那真是太好了，我现在就带他回去泡热水澡。哎，你小子怎么把我的马车开走了？那可是我家祖传的马车啊，开坏了你可赔不起啊！完犊子了，这下回家怎么跟格力桥交代啊？<笑>赛罗，快把钱还给我，我都没钱给小迪家交学费了，赶紧还钱！真是的，吃了那么多东西，怎么不给钱呢？我都没钱去进货了，快还钱！我们摆摊赚点钱真的很不容易，赛罗。你就快把钱还给我们吧！好奇怪呀、啊，大家为什么都要赛罗还钱呢？难道赛罗真的是一个欠钱不还的老赖吗？赶紧出出小爱心，我们一起去看看是怎么回事吧！原来就在几天前，赛罗带着小赛罗去买好吃的。迪迦，给小赛罗拿个汉堡，我明天再给你钱，没问题吧？没事没事，我们都这么熟了，我还能不相信你吗？自己随便拿吧。卡米拉，我买一杯奶茶，明天给你钱。好的好的，自己拿吧。没想到这一幕被躲在旁边的黑暗扎基看得清清楚楚。好家伙，原来赛罗买东西都是第二天再给钱呢，这可太好了！看我变成赛罗去骗吃骗喝，今天可以敞开肚子吃了，让赛罗去当冤大头。<笑>迪迦，给我拿十个汉堡，明天给你钱。赛罗兄弟，你又来了呀，自己拿吧。卡密拉，给我打包二十杯奶茶，明天给你钱。好的，好的。马上就给你打包，风马，给我来二十个西瓜，明天给你钱。好的好的，我马上给你装起来。黑暗扎基就这样把所有的美食都吃了个遍，还开心的跳起了舞，真是太可恶了！大家快用狗头砸他！可怜的奥特曼们不知道真相，都跑去找赛罗要钱。赛罗，快把钱给我们吧，你可不能不认账啊！对呀、啊，我们大家都看见是你自己来买的，现在又不承认了，真是太过分了。我真的没买那么多东西啊！到底是谁在陷害我？我知道了，肯定是黑暗扎基搞的鬼。我昨天发现他一直鬼鬼祟祟的跟着我，肯定是他干的。你们在这等我，我现在就去把他抓回来。此时的黑暗扎基还在开心的跳着舞，完全不知道危险已经来临。黑暗扎基，我终于找到你了！你为什么要陷害我？赛罗大哥，我错了，没想到还是被你发现了。你在这等我，我现在就回家拿钱去。又让这小子跑了。下次别再让我看到你，妈妈，你跑哪里去了？你怎么不要小赛罗了？我现在已经很乖了，我放学会自己回家，自己上床睡觉，不会再麻烦你了。妈妈，你快出来吧！小赛罗不知道自己的妈妈去哪了，他很难过，独自一人在大雨中漫无目的的寻找着。他觉得妈妈一定是嫌弃自己太调皮了，故意躲起来不见他。可他却不知道，妈妈现在已经遇到了危险。一只外星怪兽正在吸取格力乔的爱心能量，格力乔的身体正在一点一点的消失，最后直接被石化了。怪兽吸光了格力乔的爱心能量，直接飞走了。可怜的格力乔被石化在原地，动也动不了。小伙伴们，快帮帮我！我的爱心能量全部被怪兽吸走了。
，我现在需要你们的爱心能量才能变回原来的样子。你们愿意帮助我吗？就在这时，小赛罗也终于找到了这里。妈妈，我终于找到你了。可是你怎么变成这个样子了？是哪个怪兽把你给石化了？我要把我的爱心能量全部都给你。不要啊，小赛罗，你的爱心能量太少了，你救不了妈妈。你快去找爸爸和迪迦叔叔来救我，也许他们会有办法把我变回原来的样子。好的，我马上就去。妈妈，你在这里等我回来。小赛罗在游乐园找到了爸爸和迪迦叔叔，没想到这两个家伙竟然在这里练习跳舞。他们已经在这里跳了三天三夜，根本就没有停下来的意思。爸爸，你和迪迦叔叔别跳了，妈妈被怪兽石化了，你们快去救救他。得知格力乔遇到危险，三人赶紧开车去救格力乔。乔妹妹，你别怕，我来救你了，你一定会没事的。赛罗，我感觉我们的爱心能量还是太少了，这样还是救不了格力乔啊。别担心。我把光之国的奥特兄弟都召唤过来，大家一起给格力乔传输爱心能量。我相信很多相信光的小伙伴们也一定会把爱心能量送给格力乔的。就这样，在奥特曼和小伙伴的帮助下，奇迹出现了，格力乔慢慢恢复成了原来的样子。谢谢大家的帮助，我又可以继续保护地球了。我的天啊，我怎么变成这个鬼样子了？好难看啊，这可怎么办啊？赛罗哥哥肯定不会再喜欢我了。泽塔，你快救救我！我是格力乔啊。不知道是谁把我给黑化了。哪里来的怪兽，竟然敢冒充我的格力乔姐姐！赶快离开我家，不然我就不客气了。赛罗哥哥，我真的是格力乔啊！我被人施了黑暗魔法，变成了这个难看的样子。你要救救我啊！我才不信，格力乔怎么会变得这么难看？你肯定是怪兽假扮的，赶紧离开这里，不要让我再看见你。我好难过啊！为什么大家都讨厌我？赛罗哥哥也不喜欢我了。小伙伴们，快帮帮我！我现在需要你们的爱心能量才能变回原来的样子，谢谢你们的帮助。可是爱心能量还是太少了，我还是变不回原来的样子。我还是找个地方躲起来吧，不要再出来吓人了。妈妈，妈妈，你跑哪里去了？你好，请问你看到我妈妈了吗？我妈妈这么晚了都没回家，不知道去哪里了。小赛罗，你快离妈妈远点，我怕把黑暗魔法传染给你。你赶快回家去，不要管我了。妈妈，你怎么变成这样了？你不要离开我，我不能没有你啊！我知道有谁能救你了，妈妈，你在这里等我，我马上就回来。贝利亚叔叔，我妈妈中了黑暗魔法，变成了怪兽的样子。你的黑暗能量一定可以救他的，对不对？臭小子，你这回终于找对人了，快带我去救你妈妈。格力乔，虽然我不知道是谁给你施了黑暗魔法，但是这次绝对不是我干的。虽然我不是什么好人。但是这种见不得人的事，我是绝对不会做的。你现在站在这个魔法门里面，我马上帮你解除黑暗魔法。贝利亚叔叔，我妈妈怎么还没恢复过来啊？别着急，魔法门吸收黑暗能量需要一点时间，时间到了自然就解除了。太好了，我终于恢复成原来的样子了。贝利亚，谢谢你帮我解除黑暗魔法。不用谢，下次记得保护好自己。不好了，鸭蛋怪把小赛罗抓走了，还强迫小赛罗给他们洗马桶，真是太可恶了。就在刚刚，小赛罗正在家里练习弹钢琴，准备参加学校组织的钢琴比赛。这时，一群鸭蛋怪闯了进来，弹什么破钢琴？快给我们洗马桶！你们这些奥特曼只配给我们怪兽洗马桶！可怜的小赛罗只能一边哭一边洗着马桶，也不知道这么多马桶要洗多久才能洗完。大家快给小赛罗送三朵鲜花，心疼他半小时。这时，格力乔骑着自行车回家了，可是鸭蛋怪太多了。格力乔也没有办法救出小赛罗，他也被鸭蛋怪抓住了。听说格力乔唱歌很好听，赶快给本大爷唱一首。要是唱的难听，就罚你给我们洗一年的马桶。鸭蛋怪真的好丑，好难看，没有人愿意陪你们唱歌。我的赛罗哥哥肯定会来揍你。走你屁股！我唱的歌你们会喜欢吗？你们怪兽头脑简单，每天只想着来地球搞破坏，大坏蛋。没想到奥特曼唱歌也这么难听，我要给你打零分。和小赛罗一起去洗马桶吧。可怜的母子俩一边淋着雨，一边帮怪兽洗马桶，真是太惨了。这时。小迪家骑着单车来找小赛罗玩，发现他们被鸭蛋怪抓住了，他马上骑着单车往家跑。小迪家能救出可怜的小赛罗和格力乔吗？点个关注，我们下期再见。
。贝利亚正在上厕所，拉得正爽的时候，一块陨石从天而降，好巧不巧，正好砸中了贝利亚。可怜的贝利亚就这样被压在了石头下面，无法动弹。小伙伴们，赶快去评论区发送抱抱自己，心疼贝利亚五秒钟。转眼三天过去了，贝利亚承受着风吹雨打、日晒雨淋，可还是没有人来救他。难道被老黑的一生就这样结束了吗？就在这时，玉米棒的雷德王恰好骑着单车路过，发现了贝利亚。玉米棒子，快救救我！你要是把我救出去，我就把我祖传的马桶送给你。上次赛罗那家伙问我借了好久，我都没借给他。切，我才不要你的马桶呢！臭死了，一个臭马桶，你还当宝贝啊？被压在石头下面了，还敢叫我玉米棒子？我才不救你！我要给你拍个照，发到朋友圈，让大家都看看你倒霉的样子。走喽，你就继续在这压着吧。<笑>贝利亚气得头都冒烟了，可是身体被陨石压着动也动不了，只能眼睁睁地看着雷德王慢慢走远。泽塔奥特曼下班回家，从这里经过，也发现了被石头压住的贝利亚。泽塔，你个二货，快救救我！你要是救我出去，我家里的汉堡你随便吃。我才不吃汉堡，我最近减肥呢，你自己留着慢慢吃吧。我要是把你救出来了，你肯定会揍我一顿。我才不干呢，我要回家去看野猪佩奇了。白了个白。此时，天空突然电闪雷鸣，飞雨交加。赛罗奥特曼骑着扫把匆匆赶来。哎，老黑，你撑住啊，千万别挂了啊，不然以后我就没人欺负了。我现在就救你出来。赛罗发动大招，把陨石震开，终于把贝利亚解救了出来。赛兔子，还是你够意思。晚上我请你吃烤臭豆腐。两个难兄难弟就这样骑着扫把去贝老黑家吃臭豆腐去了。难道这两个家伙就是传说中的扫把星吗？<笑>贝利亚终于过上了自己想要的生活，光之国的奥特曼们都乖乖的听他指挥。本大爷饿了，要吃早餐。主人，你的汉堡早餐已经准备好，请享用。贝利亚狼吞虎咽地啃着汉堡，就跟三年没吃过饭似的，是不是很像屏幕前的你？本大爷身上太脏了，我要洗澡。主人，洗澡水已经给你准备好了，请开始洗吧。没想到被老黑洗澡的姿势这么特别，还能挑在半空中洗澡，果然是黑暗帝王，就是与众不同。觉得贝利亚这洗澡姿势牛皮的，就给他送个狗头。本大爷想听歌，快唱首好听的歌，夸夸我。贝利亚是大帅哥，我好喜欢。宇宙皇帝，超级帅气，天天都想看见你靠近你一点。贝利亚是万人迷，大家爱你，赛罗爱你，地下爱你，你的一生就是一个神话。贝利亚沉醉在美妙的歌声中，无法自拔，恍惚中感觉有个人在呼喊自己的名字。贝老黑，快醒醒，起床搬砖了，不然晚饭只能喝东北风了。原来这只是贝利亚做的一个梦，真是梦里啥都有，梦醒穷光蛋。<笑>泽塔捡到一个神奇的马桶，据说坐在这个马桶上拉粑粑，就会不自觉地把心里话说出来。泽塔背着这个马桶来到了赛罗师傅家，想听听赛罗师傅会说出什么心里话。师傅，快来试试我新买的马桶，试试看坐着舒不舒服。好巧啊，我肚子不舒服，正想上厕所呢。泽塔，你来的可真及时。呃，泽塔这个二货，怎么背个马桶来我家？不会是来坑我的吧？以前可没少坑我啊！这个马桶等下不会爆炸吧？这个半吊子是不是想把我弄挂了，好取代我的位置？我要不要现在就揍他一顿？我怎么把真心话说出来了？泽塔，你刚才什么也没听到吧？师傅不是那样的人，怎么可能会揍你呢？小伙伴们，你们要是觉得我刚才说的是真心话，就给泽塔送个狗头吧。贝老黑，快来试试我新买的马桶，据说坐在这个马桶上拉粑粑会拉得特别爽。哎呀，来得太巧了，我刚吃了五百份臭豆腐，吃坏肚子了，正到处找厕所呢。爽个屁啊！这个半吊子是不是又想来坑我？无缘无故背个马桶来找我，太奇怪了。是不是被赛罗揍了来坑我出气呢？他肯定就没安好心。这马桶肯定有问题，等下不会把我炸到天上去吧？好吓人啊！拉个粑粑都提心吊胆。<笑>我怎么把心里想的全说出来了？泽塔
，你听我给你编啊！不是，刚才我说的都不是真的。不信你问问小伙伴们，你们要是觉得我说的是真心话，就给泽塔点个赞吧。我觉得肯定没人点。这是什么破马桶啊？怎么一坐上去都是骂我？你们想不想试试？贝利亚一觉醒来，发现自己新买的跑车只剩下四个轮胎了。这到底是谁干的？原来贝利亚最近抓了好几个奥特曼，强迫他们给自己干活。格力乔，你负责给这些牛唱歌，要是唱的难听，就罚你去喂猪。贝利亚是大坏蛋，我不喜欢，只想让你赶快消失，再也不想看见你，快走远一点。贝利亚全身漆黑，黑不溜秋，赛罗走，你低下走，你你的一生。就是一个笑话。零分，零分，真是太难听了。现在就去猪圈喂猪去。泽<笑>塔，你负责给我的宠物狗唱歌，要是唱的难听，就罚你给我洗车。被老黑打黑炭。天天爱吃臭豆腐，被老黑二百五，天天给我洗衣服，被老黑打屁股，看见你我就想吐。唱的什么破玩意？我的伟大形象都被你唱没了，负一百分，马上去给我洗车去。我的车呢？怎么就剩四个轮胎了？我昨天刚买了新车呀，臭德塔，你给我出来，看我不打爆你的屁股。小伙伴们，我洗车的技术怎么样？洗着洗着就把车洗白了，就喜欢看被老黑气冒烟的样子，觉得我洗得好，就送个狗头鼓励我一下。八百只怪兽排着队挑战恐怖的水滑梯，滑梯下面站着两只巨型的机械恐龙，如果挑战失败的就会变成这两只机械恐龙的晚餐。雷德王已经迫不及待的想要开始挑战了，只见他一脚踩了上去，脚底打滑，根本站不稳，一下就摔得鼻青脸肿，好不容易爬起来，试着想冲刺跑下去，没想到又摔倒了。这玉米棒子真是太搞笑了。小伙伴们，快发电谣嘲讽他！雷德王干脆放弃了挣扎，就任由自己这么滑下去，像一根玉米一样趴着一动不动，一路摇摇晃晃的滚到了滑梯底部。没想到居然顺利过关了，真有你的！你真的好厉害哦！第二个挑战的怪兽真奇葩，居然给自己头上装了一台电视机。他选择了左边的极弯滑梯，还没站上滑梯就先摔了一跤，这是吓得腿软了吗？终于走进了滑道，可是头上的电视机太重，重心不稳。一头就摘了下去，飞快地爬了起来，继续往前跑。可是滑梯太滑了，根本就站不稳，还是重重的摔倒了。还好前面比较平稳，怪兽可以一路小跑着往前滑。眼看胜利在望，他却操作失误，直接跳到了机械恐龙的身上。就这样，直接领了盒饭，变成了机械恐龙的晚餐。让我们打出抱抱，自己心疼怪兽三秒钟。接下来上场的龙虾怪更奇葩，他的头上居然长了一个鸭蛋。他骑着摩托车毫不犹豫地冲进了极弯滑道，差点直接飞出去。第二个弯道没控制住，还是翻车了。摩托车直接离家出走了，真是太吓人了！小伙伴们千万不要模仿，没办法，为了不被恐龙吃掉，他只能拼命往前跑。还好顺利的过关了，真是太惊险了！你会给龙虾怪点赞吗？这么厉害！最后一个出场的是黑暗赛罗，他骑着一辆红色的炫酷摩托车，直接就冲进了极速滑道。他努力保持着平衡。稳稳的往下滑，轻轻松松就通关了，真是太厉害了！顺利通关的三个二货开心的跳舞庆祝着。后面的怪兽还能这么轻松的过关吗？点个关注，下期继续挑战。奥特曼真是太可怜了，贝利亚为了惩罚奥特曼，居然强迫他们玩恐怖的怪兽水滑梯，挑战失败的就会跟上一期的泰塔斯一样，成为下面两只巨型怪兽的晚餐。成功过关的奥特曼可以免费吃一年的汉堡。今天第一个挑战的是风马。他仔细观察了一下，选择了右边的极速滑梯。他一脚踩了上去，没稳住，重重的摔了一跤。风马艰难的爬了起来，试着往下跑，可是脚下一滑又摔倒了。小伙伴们，快去评论区发送抱抱自己，给风马加加油吧！风马紧紧抱住自己，就这么一直往下滑滑滑，终于滑到了滑梯底部，还好没有飞出去，总算是有惊无险的过关了。风马挑战成功了，可以免费吃一年的汉堡，真是太厉害了！好厉害！第二个登场的是赛罗奥特曼，为了给自己增加难度，他还把家里的小电驴骑来了。他直接选择了左边难度最高的旋转滑梯，一脚油门就出发了。他小心翼翼地控制着方向，生怕一不注意就飞出了滑道。好惊险！第一个弯道差点翻车了，看来得更加小心才行。
，就这样一直稳稳的往下滑，眼看就要过关了。可是调皮的赛罗却突然调转了方向，他想试试小电驴能不能往上滑，真是太冒险了。突然，车子一下失去了平衡，翻车了。小伙伴们千万别模仿这危险的行为，赛罗失败了。这下要变成怪兽的晚餐了，真是太惨了！小伙伴们发送三朵鲜花，心疼赛罗三秒钟。接下来闯关的是火焰战士，他决定骑着自己新买的自行车来挑战。他像阵风一样的冲进了滑梯，一路风驰电掣，勇往直前。没想到竟然轻轻松松就过关了，真是太牛了！我要给你点个赞。好长，好牛逼！哇、哦，牛逼！终于轮到杰德大孝子登场了，他开着一辆蓝色碰碰车，直接就冲进了滑道。突然天色一变，狂风暴雨倾盘而下。我的天啊！车子一个侧翻，差点飞出滑道，沿着滑梯的边缘盘旋下落，重重砸在了地上。杰德，你要加油啊！你肯定会没事的。杰德艰难地从车底爬了出来，一点事也没有，真是太幸运了。牛掰！三个小伙伴闯关成功，开心地吃着汉堡，真是太不容易了。下期还想看哪个奥特曼挑战水滑梯？记得评论区告诉我，谁来救救可怜的奥特曼？贝利亚为了惩罚奥特曼，竟然让他们玩恐怖的水滑梯。滑梯下面还有两只巨型的怪兽，如果挑战失败了，就会变成怪兽的晚餐。格力乔姐姐吓得腿都软了，大家快到评论区打出抱抱自己，触发出这个爱心特效给格力乔姐姐加加油吧。格力乔小心翼翼地走上滑梯，一下就滑倒了。下雨天的滑梯真是太滑了，好不容易站起来，可是脚下一滑又摔倒了。我的天哪，根本控制不住自己的身体，只能随着水流往下滑。真是太危险了，小伙伴们记得千万别模仿。一路跌跌撞撞，终于通过了终点。格里乔真是太棒了，牛掰！现在轮到欧布奥特曼来挑战了。他骑上一辆圆形很拉风的摩托车，晃晃悠悠的开上了滑梯，一路上都小心翼翼的保持着平衡，好几次都差点翻车，终于还是安全的通过了终点。这么厉害的欧布，你会给他点赞吗？下一位轮到泰塔斯奥特曼了。他骑上一辆特技摩托车，毫不犹豫就冲上了滑梯，似乎是很有把握的样子。可是下一秒他就后悔了，由于操作失误，第一个弯道就翻车了。他自己也摔得鼻青脸肿，一路往下滑。旁边的怪兽一直盯着他，他害怕了，一个跳跃想赶快逃离这里，可是这样就犯规了。泰塔斯最终成为了怪兽的晚餐，小伙伴们送个狗头给他，心疼他三秒钟。终于轮到泽塔这个老六出场了，他居然准备骑着一头牛冲下滑梯，真是太奇葩了。他不慌不忙地骑上滑梯，一路顺着水流的惯性稳稳地往下滑，就这样顺利地冲过了终点。泽塔成功了，真不愧是赛罗的徒弟，太牛了！顺利闯关的三人开心地跳起了舞，真是太不容易了。想知道后面闯关的奥特曼能挑战成功吗？点个关注，咱们下期继续挑战。泽塔奥特曼的飞机也太帅了吧！泽塔每天的工作就是开着这台拉风的飞机在奥特村巡逻，发现有怪兽入侵奥特村的话，就直接报告给奥特老王，然后奥特老王就会带着大家躲起来，不让怪兽发现他们。你们准备好了吗？只要你们能在评论区打出抱抱自己，触发出这个抱抱特效。我就开着我的帅气小飞机来接你放学哦。格力乔最近学会了弹钢琴，这台钢琴很神奇，不仅能弹，还能当车开。格力乔每天都开着他的钢琴车到贝利亚的养牛场弹一首《孤勇者》，据说听了《孤勇者》的牛会长得更大更强壮。原来对牛弹琴是这样来的。托雷吉亚开着他的迷你小车来找他的死党贝利亚一起去钓鱼。由于车子实在太小了，贝利亚根本坐不下，于是托雷吉亚就在车顶安装了一个座位，让贝利亚坐在车顶上。两个二货就这么晃晃悠悠的一直往海边开，眼看就要到达目的地，车子突然刹车失灵了，直接冲进了海里。一群鲨鱼追在后面，把两人吓得屁滚尿流，疯狂逃窜。你这个坑货，开的什么破车？我看你就是欠揍。早知道这样，我还不如在家看野猪佩奇呢。还想看哪个奥特曼的车？记得告诉我，下期带你们一起去看。赛罗和贝利亚大战了三天三夜，两人你来我往，不停的互相伤害，最终两人都身负重伤倒下了。赛罗真是太难了，你愿意点个赞给赛罗增加能量吗？杰德匆匆赶到，没能阻止二人，只好先把老爸送到了医院。真巧啊，你老爸也快挂了。是啊，好巧啊，你师傅也快挂了吧。为了让你老爸快点好起来，我给你老爸唱首歌吧。
，你拍一，我拍一，被老黑每天都拉稀。你拍二，我拍二，贝利亚是千年老二。你拍三，我拍三，把被老黑打到吐鲁番。你拍四，我拍四，贝利亚是个大傻子。<笑>唱的真不错，把我老爸直接给气晕了。我也唱首歌送给你师傅吧，希望他快点好起来。赛罗尼这土地真是非常欠揍，长沙扑克把我老爸直接击晕。我才是光之国的帅哥，你们师徒两个都是大傻蛋。唱的啥破玩意？你唱的啥破玩意？来啊，谁怕谁？这两个二货真是太坑了，小伙伴们，你会给他们打几分？<笑>